হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আপনাদের সবাইকে ডেলি স্টার অ্যানালাইসিস ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের হেডলাইনটা হচ্ছে মার্টার্ড ইন্টালেকচুয়ালস শহীদ বুদ্ধিজীবী ইন্টালেকচুয়ালস অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মার্টার অর্থ হচ্ছে শহীদ ডেমানি দিবস শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস মার্টার্ড ইন্টালেকচুয়ালস ডে অর্থাৎ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ইয়ার টু বি ন্যাশনালি রিকগনাইজড ইয়ার অর্থ নেগেটিভ মানে এখনও আমাদের এই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসটি জাতীয়ভাবে ন্যাশনালি রেকগনাইজড স্বীকৃত হয়নি অর্থাৎ এই হেডলাইনে বলতেছে যে আমাদের যে চোদ্দোই ডিসেম্বর আজকে চোদ্দোই ডিসেম্বর যে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস সেই বুদ্ধিজীবী দিবসে ন্যাশনালি এই দিবসটি এখনও রেকগনাইজড হয়নি তো কেন বলতেছে এই কথা সেটা আমরা জানবো আজকের সম্পূর্ণ নিউজে তো আমাদের যেটা বিষয় এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইয়াত ইয়াত অর্থ এখনও নেগেটিভ অর্থে এখনও নয় এমন অর্থে টু বি ন্যাশনালি রিকগনাইজ আর টু বির পরে আমাদের সবসময় একটা বার্ব থাকলে সে বার্বের তিন নম্বর ফর্ম হবে রিকগনাইজ থেকে রিকগনাইজ হচ্ছে বি ওয়ান ফর্ম রিকগনাইজ পর্যন্ত আর টু বির পরে সবসময় রিকগনাইজ হবে টু বি ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ এখন টু এর পরে বি ওয়ান বসে টু রিকগনাইজ আর টু বি যদি হয় টু বি রেকগনাইজ আর ইন্টারন্যাশনালি এটা হচ্ছে অ্যাট বার্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ প্যাসিভ ইনফিনিটিভ অ্যাক্টিভ ইনফিনিটিভ হইতে এরকম টু প্লাস বি ওয়ান টু ইট টু কি রিকগনাইজ টু প্লে টু রিকগনাইজ এখানে টু বি রিকগনাইজ এই কারণে বলছি প্যাসিভ ইনফিনিটিভ আর এটাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলছি কারণ একটা অ্যাডভার্ব সহ বসছে ইনফিনিটিভের টু এর মা আর ভার্বের মাঝখানে যখন একটা অ্যাডভার্ব বলে বসে তখন এটাকে বলি আমরা ডিটা ডিটাচড ইন মানে ইনফিনিটিভ তো এইরকম একটা অবস্থা যখন আমরা আমাদের শহীদ বদ্ধভূমি এরকম এখানে এই সকল জায়গাগুলোতে বুদ্ধিজীবীদেরকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা মে মানে হত্যা করে এখানে আইনা কবর দিছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম জায়গা আছে তো এখানে একটা সাব হেডলাইন আছে তো আমরা মেন নিউজই চলে যাই দা মার্টার্ড ইন্টালেকচুয়ালস মার্টার্ড মানে শহীদ মার্টার শব্দটা কিন্তু তিন নম্বর ফর্মে ব্যবহার করা হয়েছে মার্টার মার্টার্ড শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে সাবজেক্ট কার সাবজেক্ট ইজ বার্বের সাবজেক্ট ইজ অবজার্ভ ইজ অবজার্ভ এখানে বার্ব ইজ অবজার্ভ কি এখানে বার্ব প্রেজেন্ট ইন্ডিফিটেন্সের প্যাসিভ বয়স শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ইজ অবজার্ভ উদযাপন করা হয় এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছর কখন উদযাপন করা হয় সেই দিন দিনটা হচ্ছে ডিসেম্বর ফরটিন চোদ্দোই ডিসেম্বর আর দিনের আগে আমরা অন প্রেপোজিশন বসাই তাহলে অর্থ হইল কি চোদ্দোই ডিসেম্বর প্রত্যেক বছর আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন করি তো আমরা জানি উইথ দিয়ে একটা ইনফরমেশন নিয়ে আসে সেন্টেন্সে উইথ দ্য নেশন পেইন ইটস ডিপেস্ট রেসপেক্ট পে রেসপেক্ট এর একটা ফ্রেজ পে রেসপেক্ট আমরা এই দিনটা কিভাবে শুরু করি কিভাবে উদযাপন করি সেটা উইথ দিয়ে বলতেছে আমরা এই উইথটা আসলে অবজার্ভ জিনিসটাকে ক্লিয়ার করছি কিভাবে অবজার্ভ করি উইথ দ্য নেশন আমাদের দেশ পে ইটস ডিপেস্ট রেসপেক্ট তাদের গভীর সম্মান প্রদর্শন করে টু দ্য ব্রাইটেস্ট মাইন্ডস আমাদের ব্রাইটেস্ট মাইন্ডস অর্থ হচ্ছে এখানে ব্রাইটেস্ট মাইন্ড যারা আর আমাদের এখানে ইন্টালেকচুয়ালস যারা তারা একই ইন্টালেকচুয়ালস হতো বুদ্ধিজীবী আর ব্রাইটেস্ট মাইন্ড তারাও বুদ্ধিজীবী তো আমরা এই দিনটা কিভাবে কাটাই আমরা পেইং ইটস ডিপেস্ট ডিপেস্ট রেসপেক্ট টু দ্য ব্রাইটেস্ট মাইন্ড বুদ্ধিজীবীদেরকে আমরা সম্মান জানাই এই দিনটা আমরা কি করি কাটাই হু তো ব্রাইটেস্ট মাইন্ড এই নাউন ফ্রেজটা এই নাউন ফ্রেজটাকে ক্লিয়ার করার জন্য একটা নাউন সাব অর্ডিনেট ক্লজ আনতেছে সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো তিন নাম তিনটা আবার নাম আছে নাউন ক্লজ অ্যাজেকটিভ ক্লজ অ্যাডভার্ব ক্লজ হ্যাঁ তো আমরা এখানে ব্রাইটেস্ট মাইন্ড এই নাউন ফ্রেজটাকে ক্লিয়ার করার জন্য একটা অ্যাজেকটিভ ক্লজ আনতেছি ব্রাইটেস্ট মিনস কারা মাইন্ডস কারা হু ওয়ার মাসা কার্ড যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল মাসা কার্ড কেলড হ্যাঁ যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল মাসা কাট মানে যাদেরকে গণহত্যা করা হয়েছিল অনেক লোক একসাথে মারলে আমরা বলি যে মাসা কাট কিল কিল অর্থ একজন অনেক লোক একসাথে মারলে মাসা কাট বলি এই ব্রাইটেস্ট মাইন্ড এই এই ব্রাইটেস্ট মাইন্ড জিনিসটাকে ক্লোজ দিয়ে বলতেছে হু ওয়ার মাসা কাট যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে করা হয়েছিল টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অব দ্য নাইনটিন সেভেন্টিন ওয়ান লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ যাদেরকে অ্যান্ড শেষে দিয়ে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে দিয়ে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদেরকে দেশ কি করে ডিপেস্ট রেসপেক্ট দেখায় এই চোদ্দো ডিসেম্বর দ্য প্রাইম মিনিস্টার আমাদের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট 
এখানে দুজন ব্যক্তি একজন হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার আর একজন হচ্ছে দ্য প্রেসিডেন্ট আমরা অনেক সময় দেখবো যে প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার একই ব্যক্তি হইলে এই দুইটা দেয় না তখন তা প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট কিন্তু এখানে দুজন ব্যক্তি তো প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট ইস্যু স্টেটমেন্টস তারা তাদের এই দিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি বার্তা দেয় তাদের নিজস্ব বার্তা দেয় স্টেটমেন্টস মানে বার্তা দেয় ইন মেমোরি অফ ইন মেমোরি অফ একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ যেটা হতে হচ্ছে স্মরণে কার স্মরণে দ্য মার্টার্স শহীদদের স্মরণে তারা তাদের বার্তা দেয় ওয়াইল দ্য লিবারেশন ওয়ার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অন্যদিকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত যে মন্ত্রণালয় আছে টেক্স তারা এই মন্ত্রণালয় কি করে টেক্সটা এখানে বাদ ইনিশিয়েটিভস বিভিন্ন মানে উদ্যোগ নেয় ইনিশিয়েটিভস হতো উদ্যোগ নেয় টু কমিমোরেট দ্য ডে টু কমিমোরেট এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ হ্যাঁ টু কমিমোরেট এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনফিনিটি আমরা এর আগে কিন্তু পেয়েছিলাম আর একটা ইনফিনিটিভ পেয়েছিলাম টু বি রেকগনাইজ এটা প্যাসিভ ইনফিনিটিভ আর অ্যাক্টিভ ইনফিনিটিভ কি অ্যাক্টিভ ইনফিনিটিভে শুধু আমাদের টু কমিমোরেট কমিমোরেট হতো স্মরণে রাখা হ্যাঁ স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা এই দিনটাকে স্মরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি স্বশ দাঁতের বাণী দিয়েছেন দ্য সেম ইজ হ্যাপেনিং টুডে অ্যাজ ওয়েল আজকেও বরাবরের মতো সকল ঘটনা এরকম ঘটছে হাও এভার যাই হোক অল দো ফাইভ ডিকেটস হ্যাভ গন এক ডিকেট সমান সমান কত এক ডিকেট সমান সমান হচ্ছে দশ বছর ফাইভ ডিকেট মানি হচ্ছে পঞ্চাশ বছর বলছে যদিও দো মানি হচ্ছে যদিও ফাইভ ডিকেটস পাঁচ মানে দশক হ্যাভ গন চলে গিয়েছে বাই গন বাই চলে গেছে সিন্স দ্য কান্ট্রি আউন ইন্ডিপেন্ডেন্স সিন্সটা এখানে সাব অর্ডিনেট কনজাংশন আর এটুকু হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ যখন থেকে সিন্স মানি থেকে বা হতে যখন থেকে দেশ আমাদের দেশটা স্বাধীনতা পেয়েছিল আউন ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা পেয়েছিল তখন থেকে পঞ্চাশ বছর চলে গেছে বলছে যদিও দেশটা যখন স্বাধীন হয়েছে তখন থেকে পঞ্চাশ বছর চলে গেছে তারপর এরকম একটা জিনিস কমার পরে বলবে দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ইয়ে টু সরকার এখনও করেনি রিকগনাইজ স্বীকৃতি দেয়নি এখানে টু ন্যাশনালি রিকগনাইজ এখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়নি দ্য মার্টার্ড ইন্টালেকচুয়ালস ডে অর্থাৎ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসটিকে এখনও জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কারেন্টলি বর্তমানে অ্যাট দিস মোমেন্ট আর কি নাইনটি ওয়ান ডেজ একানব্বই দিন আর ন্যাশনালি রিকগনাইজ অর্থাৎ আমাদের দেশে একানব্বইটা দিন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত অ্যান্ড ম্যানশন এবং এগুলো উল্লেখ করা আছে ইন দ্য লিস্ট অফ ন্যাশনালি অবজার্ভ ডেজ এবং ন্যাশনালি জাতীয়ভাবে পালন করা দিনের মধ্যে একানব্বইটা দে দিন এখন উল্লেখ করা আছে লাস্ট আপডেটেড ইন সেপ্টেম্বর এবং এই তালিকাটা শেষ আপডেট করা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে প্রিপেয়ার বাই দ্য ক্যাবিনেট ডিভিশন আমাদের যে ক্যাবিনেট ডিভিশন আছে সে প্রিপে ক্যাবিনেট ডিভিশন দ্বারা যে প্রস্তুতকৃত তালিকা সেই তালিকাতে বলা আছে যে একানব্বইটা দিন আমাদের দেশের বিশেষ দিন যেগুলো ঘোষণা করার জন্য বলা আছে দ্য ডেজ আর স্প্লিট ইন্টু থ্রি ক্যাটাগরিস অর্থাৎ এই যে একানব্বই দিন যে দিনগুলোরে ন্যাশনালি কি করা হয়েছে স্বীকৃত রেকগনাইজ স্বীকৃত করা হয়েছে যে এগুলো দেশ আমাদের দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে পালন করা হবে এই দিনগুলোরে এই দিনগুলো সম্পর্কে বলতেছে আর স্প্লিট এখানে বারবার হচ্ছে আর স্প্লিট এই দিনগুলোকে ভাগ করা স্প্লিট হতো ভাগ করা হুম আর ডিভাইডেড এরকম ডিভাইডেড ইন্টু স্প্লিট ইন্টু এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে ইন্টু থ্রি ক্যাটাগরিস তিনটা ক্যাটাগরিতে এই দিনগুলোকে ভাগ ভাগ করা হয়েছে একানব্বই জাতীয় একানব্বই যে দিবস একানব্বইটি জাতীয় দিবস সে দিবসকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ ভাগ করছে ক্যাটাগরি তিনটা হাই পেন দিয়ে বলছে এটা কমা দিয়েও বলতে পারতো এ বি সি তিনটা ক্যাটাগরিতে বেসড অন দেয়ার স্টেটাস অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স এই দিনগুলো বেসড অন তো ভিত্তি করে কিসের ভিত্তিতে দেয়ার স্টেটাস তাদের অবস্থান মর্যাদা এবং সিগনিফিকেন্স এবং তৎপর্য তৎপর্যের উপরে ভিত্তি করে এই একানব্বই দিনকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে অফ দোজ ডেজ ওই দিনগুলোর মধ্যে ওই একানব্বই দিনের মধ্যে ইলেভেন ইলেভেন ডেজ আর কি শুধু এখানে ইলেভেন বলতে ইলেভেন ডেজ হ্যাঁ ইলেভেন তো আর শুধু ইলেভেন বলতে কোনো সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করছে না এখানে এগারো দিন ইলেভেন ডেজ আর ইন দ্য মান্থ অফ ইন দ্য মান্থ অফ মাসে ইন দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর অর্থাৎ এই এগারো দিনে আছে ডিসেম্বরের মধ্যে এগারোটি দিন আছে উইথ দ্য অ্যাকসেপশন অফ দ্য মার্টার্ড ইন্টালেকচুয়ালস ডে কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে অ্যাকসেপশন অফ দ্য বাদে 
অর্থাৎ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাদে এগারো দিনই ডিসেম্বরে উদযাপন করা হয় জাতীয় দিবস তো আমাদের অ্যাকসেপশন অর্থ এখানে বুঝছি যে ব্যতিক্রম ছাড়া অ্যাকসেপ্ট উইথ দ্য অ্যাকসেপশন অব দ্য মার্টার ইন্টেলেকচুয়াল ডে অর্থ হচ্ছে শহীদ দিবস ছাড়া এই ডিসেম্বরে অন্যান্য এগারো দিনকে জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু এই চোদ্দো ডিসেম্বরে শহীদ দিবসকে কিছুই ঘোষণা করা হয় নাই অন দিস ডে ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে এখানে দুইটা প্রপোজিশন আছে অন একটা ইন একটা তো আমরা এখানে স্পষ্ট পার্থক্য যে অন আর ইন কখন সময়ের পূর্বে কোন সময়ের পূর্বে বসে বড় সময়ের পূর্বে ইন বসে আর ছোট সময়ের পূর্বে অন বসে অন দিস ডে একদিনের পূর্বে ইন অন বসে আর অনেক সময় এক বছর একটা সিজন একশো বছর এর আগে আমরা ইন বসাই ইন অতাম ইন ডিসেম্বর ইন ইন এ সেঞ্চুরি এরকম তো অন দিস ডে ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে দ্য মানে চোদ্দোই ডিসেম্বরে দ্য পাকিস্তানি আর্মি হুম তো পাকিস্তানি আর্মিটা কি করছে ফেস্ট উইথ ইম্প্যান্ডিং ডিফিট তারা যখন আসন্ন পরাজয় নিশ্চিত তাদের ফেস্ট উইথ ইম্প্যান্ডিং ইম্প্যান্ডিং মানে হচ্ছে আসন্ন আসন্ন ডিফিট মানে পরাজয় তখন যখন তারা দেখল যারা তারা যখন মোকাবেলা করছে ফেস্ট উইথ ইম্প্যান্ডিং ডিফিট যখন তারা পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে অ্যান্ড এইডেড বাই দ্য বাঙালি কোলাবোরেটরস এখানে বাঙালি কোলাবোরেটরস তো হচ্ছে রাজাকারদেরকে বলতেছে যারা বাঙালি তাদের যে দোসররা সহযোগীরা তারা সহ তো এইখানে সাবজেক্টটা কিন্তু তা পাকিস্তানি আর্মি আর বারটা কিন্তু এক্সিকিউটেড বারটা কি এক্সিকিউটেড এখন মাঝখানে কমা দিয়ে ইনফরমেশন দিছে একটা প্রেজেন্ট পার্টি পাস্ট পার্টিসিপাল দিয়ে একটা ইনফরমেশন দিছে যে পরাজয়ের কারণে এবং এই ডেট সহায়তা নিয়া বাং রাজাকারদের কোলাবোরেটরস মানে হচ্ছে সহযোগী যারা হ্যাঁ অ্যাকম্পলিস এরকম হ্যাঁ সহযোগী তো দাদার তাদের সহযোগীদের সহায়তায় এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি আর্মিরা এক্সিকিউটেড এখানে পাকিস্তানি আর্মি হচ্ছে সাবজেক্ট বার হচ্ছে এক্সিকিউটেড মাঝখানে এই বারবে তিন নম্বর ফ্রেমের ফর্মের ফ্রেস দিয়ে দিছে তো পাকিস্তানি আর্মি কি করছে পাকিস্তানি আর্মি এক্সিকিউটেড কি করছে এক্সিকিউট করছে ইটস ব্লু প্রিন্ট এটা নীল নীল নকশা কিসের নীল নকশা ফর দ্য ইলিমিনেশন অফ টিচার্স ইলিমিনেশন অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু সমূলে মানে একদম ধ্বংস করে দেওয়া ইলিমিনেট থেকে ইলিমিনেশন বংশ ধ্বংস করা বংশ নির্বংশ করা ইলিমিনেট থেকে ইলিমিনেশন যেমন পঁচিশ পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যা করেছে এটা একটা ইলিমিনেশন হ্যাঁ দ্য ব্লু প্রিন্ট অর্থ হচ্ছে নীল নকশা তো পাকিস্তান আর্মি এক্সিকিউটেড তো সম্পাদন করা কি সম্পাদন করছে তার নীল নকশা প্ল্যান করছে প্ল্যান করা আর কি কিসের নীল নকশা ফর দ্য ইলিমিনেশন অফ টিচার্স আমাদের দেশের শিক্ষকদেরকে একদম মেরে ফেলা বা তাদেরকে হত্যা করে ফেলা রাইটার্স লেখকদেরকে হত্যা করা ডক্টরস ডাক্তারদের হত্যা করা এবং লয়ার্স জার্নালিস্ট এভাবে অন্য অন্য যে পেশাজীবী আছে তাদেরকে হত্যা করার নীল নকশা করে তারা দিস ফাইনাল অ্যাক্ট অফ অট্রোসিটি অট্রোসিটি অর্থ হচ্ছে নৈরাজ্য অত্যাচার অট্রোসিটি কোনো ইয়ে ইয়ে ব্যবহার কোনো গভর্নমেন্টের অথবা আর্মির ব্যাপক হামলা নির্যাতন এরকম আর কি এই সর্বশেষ যে অত্যাচারের যে কাজটা ওয়াজ ক্যারিড আউট এটা করা হয়েছিল টু ডেস্ট্রয় ধ্বংস করার জন্য টু ডেস্ট্রয়টা এখানে ইনফিনিটিভ প্রথমে আমরা দেখ দেখাইছিলাম আমি দেখিয়েছিলাম যে প্যাসিভ ইনফিনিটিভ কাকে বলে টু বি টু বির পরে বি থ্রি আমি দেখাইছিলাম এখানে টু এর পরে বি ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনফিনিটিভ তো তারা এই সর্বশেষ যে অত্যাচার আমাদের উপরে করছিল হামলা আমাদেরকে করছিল এটাই হামলাটা ওয়াজ ক্যারিড আউট চালানো হয়েছিল যাতে টু ডেস্ট্রয় করতে পারে তারা আমাদের ধ্বংস ধ্বংস করে দিতে পারে দ্য ফিউচার ভবিষ্যৎ অব দ্য নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের সদ্যজাত যে স্বাধীন দেশটা নিউলি মানে হচ্ছে সদ্যজাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন যে দেশটা তাদেরকে তার ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করা দেওয়ার জন্য আমাদের দেশ কিন্তু এখনও বুদ্ধিজীবী সংকটে ভুগছে অশিক্ষা কুশিক্ষা হ্যাঁ প্রেজিডিস কুসংস্কার এগুলো আমাদের সমাজে বদ্ধমূল কারণ আমাদের যে টিচার্সরা আছে আলোকিত মানুষরা এনলাইটেন্ড মাইন্ড যারা আছে হুম তাদের কিন্তু এই যে তারা তাদেরকে কিন্তু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা তো এটাই বলছে তো এই ফাইনাল যে নৈরাজ্য এটা তারা চালাইছে যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশের নতুন স্বাধীন হওয়া দেশটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায় অ্যান্ড মেইম দ্য ন্যাশনাল পারমানেন্টলি মেইম মানে পঙ্গু করে দেওয়া বা 
একদম কি করে দেওয়া প্যারালাইজ করে দেওয়া দ্য নেশন আমাদের দেশটাকে পার্মানেন্টলি এখানে বলছে কান্ট্রি এখানে বলছে নেশন এক কথাই এবং তারা এই আক্রমণ করছে ডেস্ট্রয় করার জন্য আমাদেরকে পঙ্গু করার জন্য পার্মানেন্টলি স্থায়ীভাবে বা এনি হিলেটিং এনি হিলেটিং অর্থ নির্মূল করা আমরা এখানে ইলিমিনেশন একটা শব্দ পাইছিলাম ইলিমিনেশনের ভার্ব হচ্ছে ইলিমিনেট ইলিমিনেট আর এনি হিলেট এক কথাই এনি হিলেট অর্থ হচ্ছে বংশ নির্বংশ করা মানে সমূলে উৎপাটন করা এনি হিলেট ধ্বংস করা ডেস্ট্রয় করা তো তারা আমাদের দেশকে যাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে বাই এনি হিলেটিং ইটস ব্রাইটেস্ট মাইন্ডস এই লোকগুলোরও বলছে ব্রাইটেস্ট মাইন্ডস অর্থাৎ আমাদের দেশের মেধাবী সন্তানদেরকে নির্বংশ করে তারা আমাদের দেশকে পঙ্গু করে দিতে চাইছিল ওয়ার ক্রাইমস ক্যাম্পেইনার অ্যান্ড এক্সপার্টস অর্থাৎ যারা যুদ্ধ অপরাধীর বিরুদ্ধে কথা বলে তারা এবং এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এক্সপ্রেসড এক্সপ্রেসটা হচ্ছে এখানে বার আর এটুক হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে দুইটা মানুষ একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইনার আর একটা হচ্ছে এক্সপার্টস অর্থাৎ যুদ্ধ অপরাধীর যারা সংগঠক তারা এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছে যারা তারা এক্সপ্রেস তারা প্রকাশ করেছে ডিজমে ডিজমেনে অর্থ হচ্ছে ডিজমে অর্থ হচ্ছে মানে কোনো কিছু সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করা তারা হতাশা প্রকাশ করছে অ্যাট দ্য ডে নট বিং ন্যাশনালি রিকগনাইজড ইয়েট দেখ এই চোদ্দই ডিসেম্বর দিনটা যে এখনও মানে জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনালি রেকগনাইজ স্বীকৃত হয় নাই এই কারণে তারা এক্সপ্রেস করছে কি এক্সপ্রেস করছে ডিজমে হতাশা প্রকাশ করছে শাহারিয়ার কবির শাহারিয়ার কবিরের একটা পরিচয় দিবে সেই পরিচয়টা কমা দেয়া দিবে আমি প্রায় এই পরিচয়গুলো বলি এগুলো ইংরেজিতে বলে অ্যাপোজিশন এটু হচ্ছে অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিশনে আমরা দুইটা নাউন পাশাপাশি দেখব এই যে শাহারিয়ার কবির একটা নাউন আর চেয়ারম্যান অফ গটক ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এই দুইটা নাউন তো ওনার একটা পরিচয় দিছে হ্যাঁ আমরা অনেক সময় একজন মানুষের একাধিক পরিচয় থাকে এই পরিচয়গুলো আমরা অ্যাপোজিশন দিয়ে দিই অ্যাপোজিশন সারা অ্যাডভান্স লেভেলের রিডিং স্কিল অর্জন করা সম্ভব না তো সারের কবির যিনি একজন চেয়ারম্যান ঘাতক দালা নির্মূল কমিটির তো এই অ্যাপোজিশন কখনো এই বার্বের সাবজেক্ট সেট বার্বের সাবজেক্ট হতে পারে না সেট বার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে সাহারিয়ার কবির অ্যাপোজিশনটা দেয় শুধু পরিচয় দেওয়ার জন্য যেমন আমি প্রায় আমার সম্পর্কে একটা অ্যাপোজিশন দেই মকবুল হোসাইন অ্যান্ড ইংলিশ টিচার টিচার্স অনলাইন হ্যাঁ এরকম বলি আমি তারপর আমার আরও অ্যাপোজিশন দিতে পারেন মকবুল হোসাইন দ্য ফাদার অফ ডট ড্যাশ 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 হ্যাঁ মকবুল হোসেন দ্য হাজব্যান্ড অফ ড্যাশ 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 হ্যাঁ লিপস ইন চাঁদপুর এরকম বলতে পারেন অ্যাপোজিশন দিয়ে আপনারও অ্যাপোজিশন দেন দিয়ে আপনারা সেন্টেন্স বানান কমেন্টে জানান আমাকে কানেক্টেড থাকেন তো এটাই বলছে শাহারিয়ার কবিল যিনি ঘট ঘাটক দালার নির্মূল কমিটির একজন চেয়ারম্যান সেল তিনি কি বলছেন ইজ ইট প্রশ্ন করছে যেহেতু ইজ প্রথম আছে আর যদি ইট প্রথম থাকতো প্রশ্ন করতো না এক্সাইটি সেন্টেন্স হইতো ইজ ইট বিলিভেবল এটা কি বিশ্বাসযোগ্য দ্যাট যে মার্টার্ড ইন্টেলেকচুয়াল আর শহীদ বুদ্ধিজীবীরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হ্যাজন্ট এই হ্যাজনটারে কন্ট্রাকশন করে বলে হ্যাজন্ট হ্যাঁ নট হ্যাজ নট এটারে কন্ট্রাকশন করে কি বলে হ্যাজন্ট বিন মেনশন ইন দ্য লিস্ট অফ ন্যাশনাল ডেইজ বলছে এটা কি এখনও আমরা বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের এই বুদ্ধিজীবী দিবসটা এখনও লিস্ট অফ ন্যাশনাল ডেজ জাতি দিবসের যে লিস্ট আছে সেখানে এটা এখনও মেনশন এটার নাম উল্লেখ করা হয় নাই মানে এটা ইনক্লুডেড করা হয় নাই হোয়াট রোল ডাজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ লিবারেশন এখানে ডাজ একটা অক্সিলিয়ার বার প্রেসিডেন্ট ইফ নিট টেন্সের অক্সিলিয়ার বার আর এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ লিবারেশন ওয়ার অ্যাফেয়ার্স এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে দ্য মিনিস্ট্রি অফ লিবারেশন ওয়ার অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের মানে যেই মন্ত্রণালয় হ্যাঁ স্বাধীনতার সংগ্রাম বিষয়ক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আর কি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হোয়াট রোল কি রোল প্লে করছে ডাস প্লে এখানে বাদ কিন্তু ডাস প্লে ডাস প্লে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের ভা যখন ইন্টারভিউটি সেন্টেন্স হয় তখন প্লে ভার্বটার আগে একটা ডাস ব্যবহার করতে হয় আর সাবজেক্টটার আগে বিশেষ করে হুম এখানে সাবজেক্ট কেনটা দ্য মিনিস্ট্রি অফ লিবারেশন ওয়ার অ্যাফেয়ার্স ডাস দ্য মিনিস্ট্রি অফ লিবারেশন ওয়ার লিবারেশন ওয়ার অ্যাফেয়ার্স প্লে হোয়াট রোল মানে কি রোল প্লে করছে এভরিবাডি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এভরিবাডি মাস্ট বি হেলথ এটা হচ্ছে বার মাস্ট বি হেলথ মোডাল অক্সিল বার বে সেন্টেন্স এটা এগুলো কোনো টেন্সের না টেন্স না সবাইকে মাস্ট বি হেল অ্যাকাউন্টেবল সবাইকে জব দি জবাব দিহি করতে হবে হোল অ্যাকাউন্টেবল থেকে হেল অ্যাকাউন্টেবল ফর কোনো কিছুর জন্য জব দিয়ে করা এই স্ট্রাকচারে ব্যবহার করা হয় হুম 
सरकार के पन्न्य द्रव्य दाम बृद्धि करार्जन जब दी करते हैं गवर्नमेंट मास्ट बी हेल्ड रेसपन्सिबल अथवा हेल्ड अकाउंटेबल फर द रिंग अफ डेलि कमोडिटीज ओके तो प्रत्येक के मिनिस्ट्रीते जरा आसे ते सबा के जब दी आवत आनते हैं तपर आओ बोलते से कोर्ट दे आर स्टील एखे एगुल सबजेक्ट दे आर टाइ स्पेशल सबजेक्ट एखे स्टील टाइट बार स्टील मास्ट बी मेनी प्रो पाकिस्तानी अफिसियल्स बोलते एख पानी पाकिस्तानी भावधारा विश्वास एखो मेनी मानी अनेक प्रो पाकिस्तानी अफिसियल्स एखो पाकिस्तानी भावधारा अनेक कर्मकर्ता इन द एडमिनिस्ट्रेशन देर तरा कोच थका ना थका बोझा एखे देर मैं थका देर मास्ट भी एखो अवश्य आसे एरक बोझा देर द्वारा थका ना थका बोझा देर स्टील मास्ट भी एखो अवश्य आसे मेनी प्रो पाकिस्तानी अफिसियल्स अनेक पाकिस्तानी भावधार कर्मकर्ता अफिसियल्स मैं कर्मकर्ता इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एखो पाकिस्तानी पेतत्ता अनेक आसे अदारवैज अन्न थाय How is it possible? हाउ इज इट पसिबल एट कम्भव उन्नी बता जो नाई था कि भाव एट सम्भव इस चौदह डिसेम्बर मत गुरुतपूर्ण दिन का तरा नैशनल डेज घोषणा करलो ना तर आर प्रश्न कर डू दिए आर एखे देखें इज दिए मैं अपना बोलते चाची जो इंटरग्रेटिव सेंटेंसर सबजेक्टर पूर्वे इट सबजेक्टर पूर्व अग्जिल बसाइट है मूल बार एखे एट डु दे एक्सपेक्ट दैट तारा कि आशा कर दे एक्सपेक्ट दैट डु एट ओ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रश्न करते डु डज व्यवहार करते हैं डु दे एक्सपेक्ट दैट तरा कि आशा कर सामबाडी उल रिमाइंड दैम अब दिस डे ती आशा कर रिमाइंड दैम तक स्मरण करिए दिवे अब दिस डे बोलते जरा चाकरी कर ता कि आशा कर तक दिन सम्पर्क स्मरण करिए दीब एंड दैन इट उल इनक्लूडेड और तरह स्मरण कर दे दिन के अंतर्भुक्त करा इन द लिस्ट अफ नैशनल डेज जतियों दिवस तलिकाय प्रश्न करसे एखे प्रश्न करसे बोले कि तक जो स्मरण कर दी रिमाइंड तो का स्मरण करिए देवा रिमेम्बर तो निजे स्मरण करा रिमेम्बर और रिमाइंड सम्पर्क पार्थक्य ना जानले व्यवहार करते पर ना तो उन्नी बता से डु दे एक्सपेक्ट ता कि आशा कर बसे आज सामबाडी क्यों एक जो आईसा तक स्मरण कर दे दिन सम्पर्क एंड दैन इट उल इनक्लूडेड और तरह यहाँ के अंतर्भुक्त करा तलिकाय दें तो हमें ह्वाट इज द रोल अब दडमिनिस्ट्रेशन जदि एम ही थे तक स्मरण कर दिल ते मैं माथा आसें तेल तर दरकार तरह अवदान कि ते दायित्व कि मीन वाइल इतिम्य कैबिनेट डिविसन कैबिनेट डिविसन मान मंत्रीपरिषद ए रकम डेक्लैंड अस्वीकार कर टू मेक एनी अफिसियल स्टेटमेंट अर्थात तक के जख से एरक क्यों परिसि तक तो जख तक प्रश्न कर से यह परिस्थिति मंत्रीपरिषद डेक्लैंड अस्वीकार कर डेक्लैंड तो अस्वीकार करा स्वीकार ना करा टू मेक एनी अफिसियल स्टेटमेंट ता विषय अफिसियल को कथा बोलते राजी है ना अन दैटर यह विषय दो सेवर अफिसियल्स कैक जन कर्मकर्ता कन्सार्न संश्लिष्ट कैक जन कर्मकर्ता एखे एटुक पर्त हे सबजेक्ट एटुक एटुक पर्त हे सबजेक्ट एटुक हे एटुक हे सबर्डिनेट कन्जांगशन एखे मूल सबजेक्ट हे सेवर अफिसियल्स कन्सार्न कन्सार्न क्योंकि एखे बार्ब ना एखे एजेक्टिव हिसाब से क्ज करसे बार्ब ना एखे अफिसियल्सर बार्बट कन्सार्न ना अफिसियल्सर बार्बट हे हैब ठीक है एखे एट एजेक्टिव हिसाब व्यवहार कर अफिसियल्स कन्सार्न संश्लिष्ट अफिसियल्स सेवल अफिसियल्स कन्सार्न संश्लिष्ट किसम अफिसार हैव दैम सेव रेज ता निजे निजेरा रेज करसे क्वेश्चन प्रश्न तुलसे अबाउट द नन इनक्लूशन अब द डे दिन के अंतर्भुक्त ना कर घटनाटा ता निजे विव्रत एरक एक जिन बोझा इन द लिस्ट लिस्टे कन्ट्रैक्टेड जो हम ए के एम मोजाम्मल हक उन्नी मंत्री मिनिस्टर फर द रेगुलेशन वार अफेयार्स अर्थात मुक्तिजुद्ध विषय मंत्रणालय जिन मंत्री तो अपनारा और एक चमत्कार एपोजिशन व्यवहार देखते यूक हम एपोजिशन ए मोजाम्मल हकर एपोजिशन तरचय दिसे मोजामल हक इनिशियल प्राथमिक भावे तो ये एट बार और ये मोजामल हकर बार बच्चा एक्सप्रेसड मोजामल हक एक्सप्रेसड प्रकाश कर मोजामल हक हक प्रकाश कर डिसबिलीफ अविश्वास हाँ 
about this day not being recognized as a as a national day অর্থাৎ এটা যে জাতীয় দিন না এই বিষয়ে তিনি স্বীকার করে নাই বলছে না এটা তো জাতীয় দিবস উনি বিশ্বাসী করতে পারছে না দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ইস্যু স্টেটমেন্টস অন দিস ডে তো তিনি বলতেছে যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ইস্যু অর্থ কি এখানে ইস্যুটা বার ইস্যু অর্থ বাণী ইস্যু করা ইস্যু অর্থ কোনো কিছু মানে ইস্যু করা স্টেটমেন্ট দেয় যেহেতু তারা এই দিনে বিভিন্ন স্টেটমেন্ট বাণী প্রকাশ করে দে অলসো অ্যাটেন্ড মেনি প্রোগ্রামস এবং তারা এই দিনে অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এই দে প্রোনাউনটা বসছে এই দুজনের পরিবর্তে যেহেতু তারা আরও অলসো অ্যাট বার্ব এই অলসোটা কি অ্যাট বার্ব দে অলসো অ্যাটেন্ড মেনি প্রোগ্রামস তারা অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে হাউ ডু ইউ সে আপনারা কিভাবে বলছেন ইট ইজ নট ইনক্লুডেড এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই ইন দ্য লিস্ট অফ ন্যাশনাল ডেজ ন্যাশনাল ডেজে এটা কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা নেই তাহলে বলেন মোজাম্মেল যে আমাদের যে মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী উনি বলছে যদি এটা আমরা অন্তর্ভুক্ত নাই করে থাকি তাহলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তারা কিভাবে বাণী দেয় এই দিনে এবং কিভাবে তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে হোয়েন দিস করেসপন্ডেন্ট যখন ওয়েনটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ সরি সাব অর্ডিনেট কনজাংশন এবং এটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ শুরু করে হোয়েন দিস করেসপন্ডেন্ট যখনই এই আমাদের ডেলিস্টার পত্রিকার সাংবাদিক কনফার্মড টু হিম দ্যাট ইট ইজ ইন্ডিড ওয়াজ নট ইন দ্য লিস্ট যখন আমরা তাদেরকে নিশ্চিত করলাম যে না এই দিনটা ইট ইন্ডিড ওয়াজ নট ইন দ্য লিস্ট আসলে সত্যিকার অর্থে এই দিনটা লিস্টে নাই দ্য মিনিস্টার রিফিউজড মিনিস্টার অস্বীকার করছে টু টু মেক এনি ফার্দার কমেন্ট তিনি আর কোনো কমেন্ট করতে চায় নাই রিফিউজ করছে যে আমি আর কিছু এই বিষয়ে বলতে পারব না এরকম একটা জিনিস বলছে ইসরাত চৌধুরী অ্যাপোজিশন দিয়ে তারও পরিচয় দিচ্ছে সেক্রেটারি অব দ্য মিনিস্ট্রি সচিব সেক্রেটারি বলতে সচিব এই মন্ত্রণালয়ের যিনি সচিব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আর কি সেক্রেটারি অব দ্য মিনিস্ট্রি মিনিস্ট্রি সচিব তো এটা অ্যাপোজিশন যেহেতু এই ওয়াজ বার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে ইসরাত চৌধুরী ইসরাত চৌধুরী অলসো ওয়াজ অলসো আনওয়ার ইসরাত চৌধুরীও জানে না আনওয়ার তো অবগত নয় অব দ্য ইস্যু এই বিষয়ে আমরা অ্যাওয়ার অথবা আনওয়ার এগুলোর পরে অফ প্রেপোজিশন বসাই হ্যাঁ তিনিও এই বিষয়ে কিছু জানে না তারপর তিনি কি বলছে আই উইল লুক ইন টু ইট বলছে আমি এটা নিয়ে তদন্ত করব লুক ইন টুর অর্থ হচ্ছে ইনভেস্টিগেট এটা গ্রুপ বার্ব ফেজাল বার্ব খুব পাওয়ারফুল ওয়ার্ড এগুলো লুক অর্থ তাকানো না লুক ইন টু ভিতরে তাকানো না লুক ইন টু এখানে ইনভেস্টিগেট করা আমি এটা নিয়ে কাজ করব সি টু ওল দ্য ডেলি স্টার তিনি ডেলি স্টারকে এই কথা বলছে স্পিকিং টু দিস করেসপন্ডেন্ট অর্থাৎ সাংবাদিক সাংবাদিক যিনি এই পত্রিকার সাংবাদিক তার সাথে কথা বলার সময় এ কামান্ডার ডিউরিং দ্য লেবারেশন ওয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধের একজন কমান্ডার প্রেফারিং অ্যানোনিমিটি এবং তিনি তার নাম প্রকাশ করতে চায় নাই অ্যানোনিমিটি অর্থ হচ্ছে নাম প্রকাশ করতে চায় নাই নামহীন এরকম তো তিনি কি করছে এখানে স্পিকিং টু দিস করেসপন্ডেন্ট এটা কিন্তু একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজটা এই এই কমান্ডার নাউনকে মডিফাই করছে এটাও কিন্তু এটুকু একটা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাজেকটিভ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ হলো অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ হিসেবে কাজ করে তো এই অ্যাজেকটিভ ফ্রেজটা এই কমান্ডার নাউনকে মডিফাই করছে এই কমান্ডারটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এই কমান্ডার এই কমান্ডার সাবজেক্টের বার কিন্তু সেড বার হচ্ছে সেড এই কমান্ডার সেড একজন কমান্ডার বলছে আর ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার এগুলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কমান্ডার সম্পর্কে কমান্ডারকে কানেক্ট করছে প্রেফারিং ইনিমিনিমিটি এই প্রেফারিং অ্যানোনিমিটি এটাও স্পিকিং ইন টু টু দিস করেসপন্ডেন্টের মতো এটাও একটা ফ্রেজ পার্টিসিপাল ফ্রেজ যেটা মূল সেন্টেন্সের থেকে মানে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিছে এখানে কমান্ডার এ কমান্ডার সে একজন কমান্ডার বলছে সেন্টেন্স কিন্তু এরকম মাঝখানে ইটুক হচ্ছে বিভিন্ন ইনফরমেশন কি বলছে ওই ফ্রিডম ফাইটার্স আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এখানে এটাও কিন্তু একটা অ্যাপোজিশন উই কারা ফ্রিডম ফাইটার একই জিনিস এটাও কমা দিয়ে দিতে পারতো হ্যাঁ এখানে ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে দিছে উই অলসো ক্যান নট অ্যাভয়েড উইটা উইয়ের মানে এই সাবজেক্টের বার্ক কিন্তু ক্যান নট অ্যাভয়েড অলসো দ্য চ্যাট বার্ক আর এটা তো অ্যাপোজিশন উই অলসো ক্যান নট অ্যাভয়েড আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না হোয়েন দ্য কোয়েশন অব দ্য ডেজ নন ইনক্লুশন ইজ রেজড বলছে যখন 
ये दिन का इनक्लूशन कराई जो प्रश्न उठे कारा दाय विषय एड़िए जो पी उ कैन नट एवयड रेसपन्स दायित्व एड़ाते परिना बाट ह्वाट आर अल द हाई अफिसियल्स बोलते अर्थात जरा उच्चपदस्थ अफिसियल्स आर्मकर्ता आफ द स्टेट डुईंग ती कर हाँ आर डुईंग ता कि डुईंग क्या कर हाई अफिसियल्सा कि कर सबजेक्ट एटुक सबजेक्ट ह्वाट आर दल हाई अफिसियल्स अफ द स्टेट डुईंग ता कि आहद चौधरी तरह परिचय पजिशन दिए दिवे फर्मार चेयरमैन अब द फ्रीडम फाइटार्स कमांड काउन्सिल परिचय हाद चौधर बार बच्चे सेट हाद चौधरी बोलते वही डिडेंट नोटिस लक्ष्य करी नहीं लक्ष्य करी नहीं ए रकम आ कि नोटिस तो लक्ष्य करा डिड नट नोटिस लक्ष्य करी नहीं पास टेंस पास टेंस है नेगेटिव सेंटेंस उइ डिड नट नोटिस डु नट डज नट प्रेजेंट टेंस और डिड नट हे पास टेंस ओके वही डिडेंट नोटिस लक्ष्य करी नहीं दैट इट वजेंट इनक्लूडेड बोलते आसले लक्ष्य ही करी नहीं इनक्लूडेड करा इन द लिस्ट अफ नैशनल डेज जतियों दिन तलिकाय द गवर्नमेंट सबजेक्ट हे द गवर्नमेंट और बार बच्चे मास्ट टेक मास टेक नोट अफ इट ए फ्रेज टेक नोट अफ सामथिंग टेक नोट अफ सामथिंग सरकार के अवश्य एगो नोट करते एंड टेक टेक बार बार मास दिया बस मास टेक इनिशिएव सरकार के अवश्य मानी पदक्षेप नीते इनिशिएट मानी पदक्षेप टू इनक्लूड इट इन द लिस्ट वो से लिस्टे ये इनक्लूड कर तो उन्नीय क्योंकि उन्हें चाकर जीवन शेष कर फर्मार बोलते फर्मार चेयरमैन बोलते तो उन्नीय ये क्ज करें तपर उन्नी स्वीकार कर भूल होनी परामर्श दी सरकार के लक्ष्य रखते हैं और ये इनक्लूड कर आईल अल्सो टक टू द रिलेवेंट इंडिविजुअल्स बोलते हमें आई हे सबजेक्ट उल टक कथा बोल अल्सो टा चैट बार हमी कथा बोल संश्लिष्ट रिलेवेंट मानी कि संश्लिष्ट व्यक्ति साथ कथा बोलो अबाउट इट यह विषय मार्टार्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल्स डे अर्थात शहीद बुद्धिजीवी दिवस सबजेक्ट मास्ट बी रेकगनइज ये अवश्य स्वीकृति दीते हैं एज ए नैशनल डे एक जतियों दिन हिसाब से